महाराष्ट्र न्यूज ट्वेंटी फोर मध्य अपने सग स्वागत है आज अपने सोच बोलने उपस्थित है अपने मतदार संघा मवल मतदार संघा खासदार श्रीरंगाप्पा उड़ने खरतर दृष्टि ने हा अत्यंत चिंत विषय है नीमक हा खासदार मन अपने लोकप्रतिनिधि मन सग्या कोरोना हा सश्न मध्य कस बोलता जाए स्वागत है अपन नमस्कार खरतर देश भर कोरोना रुग्णा की संख्या मोटा संख्य ने वाड़े कोरोना विषाणु प्रादुर्भा देश जनता चिंत मध्य है केन्द्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे ये या सग्या गोष्टी वी खरतर मात करना सातत्यान प्रयत्न करता राज्य सरकार वती प्रकार खरतर उ भासत नहीं परंतु नागरिकांधी घर मध्य बसल पाजे नागरिक पालन कर अपन जर पा तो मुंबई सारे शहरा मध्य संख्यन कोरोना के रुग्ण वाड़े पुने सारे शहरा मध्य संख्यन कोरोना के रुग्ण वाड़े जो कर्मचारी वर्ग है तो खरतर ग्रामीण भागा मध्य पोचतो काल देखी ने एक रुग्ण सापड़ा अशा रीति ने कोरोना के रुग्ण वाड़ान नागरिक सहकार्य पाजे नागरिक घर बसल पाजे लॉकडाउन हा घर बसने सा मात्र नागरिक समझत नहीं आठ्या संख्यन नागरिक रस्तर उतरत परिणाम कोरोना के रुग्ण वाड़ी तुम्हारे मध्यम आवान रह नागरिक विनंती पेन कि देशाच संकट है संकटा मत करना सा सगे सहकार्य कर अपा एक सग्या लड़ाई मध्य पनवेल उरण हा सगा जो भाग है जो तुम्हारे मतदार संघा मध्य कितनी परिस्थिति कहीं पालकमंत्री बरबर अधिकार बैठक ही निष्पन्न का होते प्रशासन पोलिस अधिकारी वैद्यकीय अधिकारी सर्वतो प्रयत्न करता मी मध्यम तरी पनवेल बैठक घर्जत बैठक घ मतदार संघा अन्य भाग बैठक ही प्रशासना तशा प्रकार सूचना दिल्ली पनवेल मध्य जे रुग्ण वाड़े रुग्ण खास कर खरतर शहरी भाग मुंबई कड़ी आग्न है सीआरपीएफ चे जवान अकरा होते पूर्णपने बरे जाए एक दुर्दी अंत तो रिक्शा ड्राइवर होता पनवेल मध्य जे रुग्ण उरण सापड़े खरतर मुंबई वरुण सीआरपीएफ या मध्यम आती आता बयाचा प्रमाण मधे कंट्रोल खरतर है अस प्रशासना वती परंतु नागरिकांधी वे वे सूचना कर आवाहन कर नागरिक मात्र घर बसत नहीं आ सूचने च पालन कर आज जर आप वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर कर्मचारी ते अपने जीव धोक घलून खरतर हे उपचार करता परिस्थिति हाथने का प्रयत्न करता गे एक महीना भर पोलिस कर्मचारी अधिकारी ये सतत्यान रस्तर उतरु जो जीवा की पर्वा न करता सतत्यान प्रयत्न करता परंतु नागरिक मात्र पालन करत नहीं आगरिक जोपर्यंत पालन कर तोपर्यंत लॉकडाउन उठना नहीं देखी नागरिक पाजे ये देशाच राज नुकसान है आ नुकसान भरुण सारक नहीं नागरिक एक लक्षा घजे कि आप ज्यादा शासना की सूचना के सूचने चल पालन कर डॉक्टर पीपीई किट्स नहीं का आवश्यक सामग्री पोचत नहीं जर मद पोचना डॉक्टर तरी पोच जो कहीं शासना वतीन खरतर सेंटर उभ के पनवेलला है तो बरबर मुंबई मध्य नवी मुंबई मध्य कोरोना रुग्ण तपास करोना रुग्णी उपचार करना सेंटर मधे उपचार होता गाँव पता तालुका पता अशा प्रकार की सोय नहीं कारण ज्यादा रुग्ण की संख्या सापड़ी नीती परंतु शहरी भागा मध्य मोटा संख्यन रुग्ण की संख्या शासना ने सुविधा उपलब्ध कर सदर्भा मध्य शासना ने सर्वतोपरी सुविधा दिल्ली किट उपलब्ध नहीं कि तपास सन्दर्भा यंत्र अपुरी पड़ते खरतर हा कोरोना विषाणु हा प्रथम संपूर्ण जगह मधे आ 
आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याच्यावरती मात करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करतोय केंद्र सरकार देखील सर्वतोपरी प्रयत्न करते परंतु अशा बाबतीमध्ये काही बाबतीमध्ये निश्चितपणे अडचण येते आणि त्या अडचणीवर सरकार मात करते बघा केंद्राचं पदक पुण्यात येऊन गेलं आणि त्यांनी काय केलं तुम्हाला त्यांनी काय नेमकी माहिती आहे का नाही केंद्राच्या पथकाच्या संदर्भामध्ये ती माहिती नाही परंतु देशभर चाललेल्या मोठ्या शहरामध्ये मोठ्या संख्येनं रुग्ण वाढतात त्याच्यासाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची माहिती घेणं रुग्णांच्या संख्येची माहिती घेणे त्याचबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी अशा प्रकारचे सेंटर उभे केलेले त्या सेंटरमध्ये खऱ्या अर्थानं उपचार कशा पद्धतीने चालतात त्याची माहिती केंद्राच्या माध्यमातून घेतली जाते आपण हे सगळं तुमचा मतदारसंघ इतका प्रचंड विस्तारलेला आहे आणि या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही खासदार म्हणून या सगळ्या याच्यात तुमच्या निधी तुमचा तुम्ही काही पैसे पन्नास लाख रुपये जर तुम्ही केलेले आहेत पण आता हे सगळं अपुरक आहे सगळ्या याच्यात भविष्यातलं नियोजन कसं असते जो निधी माझ्याकडे खर तर शिल्लक होता त्या निधीचा वापर करण्यासाठी मी तशा प्रकारच्या पत्र देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले परंतु केंद्र सरकारनं खासदारांना जो निधी मिळतो एम पी लॅट्स जो मिळतो त्या संदर्भामध्ये निर्बंध घातलेले आणि पुढचे दोन वर्ष खासदार देशातली कोणत्याही खासदाराला राज्यसभा किंवा लोकसभेच्या कोणत्याही खासदाराला निधी मात्र केंद्र सरकारने ठेवला नाही हे एक दुर्दैवी सर खर तर लोकप्रतिनिधीला त्यांचा अधिकार असतो आणि त्या अधिकारामध्ये जनतेला त्या निधीचा वापर करता करण्यात येतो तो निधी स्वतः लोकप्रतिनिधी वापरत नाही तो तो प्रशासनाच्या माध्यमातूनच वापरला जातो जिल्हाधिकारीला ते पत्र द्यावं लागतं आणि जिल्हाधिकारी डीपीओ ला त्याच्या प्रकारच्या सूचना देतात परंतु केंद्र सरकारने या हा निर्णय घेतलाय आणि हा निर्णय घेत असताना शेवट केंद्राने देशासाठी निर्णय घेतलाय शेवट आपल्याला या विषयी बोलण्यापेक्षा आता या करोनाच्या विषाणूवरती मात करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रपणे येऊन त्याच्यावरती जेवढं सहकार्य करायचं तेवढं सहकार्य करण्याची भूमिका ठेवावी संपूर्ण छोटे व्यापारी कोण म्हणून जाणार आहे माथ्यांसारखं पर्यटन सण असेल किंवा असं सगळ्या ठिकाणी असं खूप अडचणीची परिस्थिती निर्माण होणार आहे हे सगळं सावरत असताना पुढच्या काळात हे पहा या संदर्भामध्ये याचे परिणाम पुढं खूप भोगावं लागणार आहे सर्वांनाच त्याच्यात छोटे उद्योग असतील मोठे उद्योग असतील हातावरचे पोट ज्यांचं आहे ते कामगार असतील आणि शेतकरी असतील यांना सर्वांनाच याचे परिणाम आर्थिक परिणाम भोगावे लागणार आहे या संदर्भामध्ये या सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानंतर या करोना विषाणूच्या रुग्णांच्या या सगळ्या प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानंतर निश्चितपणे केंद्र आणि राज्य सरकार त्याच्यावरती उपाययोजना करतील परंतु आता पहिला आपल्याकडे जे उद्दिष्ट आहे ते या करोना रुग्णावरती मात करणं करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव शंभर टक्के रोखणं हे मात्र आपल्या पुढं उद्दिष्ट आहे आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर निश्चित याच्यातून आपण सगळेजण बाहेर पडू तुमचा या सगळ्या प्रकरणांमध्ये पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांची कधी संवाद झालेला आहे का आणि झाला असेल तर नेमकं काय झालेलं आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भामध्ये दोनदा माझ्याशी चर्चा केली एक तर त्यांनी सांगितलं की लोकप्रतिनिधी म्हणून तुम्ही स्वतः प्रशासकीय लेवलवरती फोनवरती बोलून माहिती घेऊन ज्या ज्या ठिकाणी काही कमतरता असेल त्या संदर्भामध्ये आपण स्वतः सूचना करा शासकीय पातळीवरती जर अशा प्रकारची कुठं अडचण असेल तर माझ्याशी स्वतः बोला आणि या संदर्भामध्ये मी देखील त्यांच्याशी बोललो नाही अन्नधान्य पुरवठा विभागामध्ये खास करून रेशनिंगच्या बाबतीत तक्रारी होत्या आणि त्या तक्रारी मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सांगितलेल्या आहेत आणि त्या तक्रारीचं देखील निराकरण झालेलं बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये मावळ लोकसभा मतदार संघामध्ये शहरी जो भाग आहे पनवेलचा भाग असेल किंवा पिंपरी चिंचवडचा भाग असेल या ठिकाणी इतर राज्यातले बरेचसे कर्मचारी अडकून पडलेले आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याच्या विषयी अनेक तक्रारी होत्या त्या तक्रारीचं निराकरण करण्याच्या संदर्भामध्ये वेळोवेळी प्रशासनाला सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्या अनुषंगानं त्यांना देखील ती व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात येते आणि त्याच्याकडून खास करून मी लक्ष ठेवतोय केंद्र सरकारने पीपी किट राज्य सरकारला द्यावे आणि त्या संदर्भामध्ये तपासणी यंत्रणा प्रामुख्यानं जलद गतीने व्हावे या संदर्भात मी स्वतः माननीय प्राईम मिनिस्टरला पत्र लिहिलं 
त्याचबरोबर हर्षवर्धन डॉक्टर हर्षवर्धन यांना देखील पत्र लिहिलेलं आहे आणि या संदर्भामध्ये राज्य सरकारला सहकार्य करावं राज्य सरकारचे जे सोळा हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने देणं बाकी आहे या संदर्भात देखील पत्र व्यवहार करून राज्य सरकारला खऱ्या अर्थानं आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे आणि त्या अनुषंगानं राज्य सरकारला मदत करावी असं केंद्राला मी विनंती केलेली आहे राज्य सरकारच्या बाबतीमध्ये व स्थानिक पातळीवरती वेळोवेळी माननीय मुख्यमंत्र्यांना पत्र व्यवहार केलेला आहे वेळोवेळी या संदर्भामध्ये ज्या ज्या त्रुटी त्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत अप्पा तुमचा आता दिनक्रम कसा असतो म्हणजे या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही आढावा घेता कसा आणि प्रत्यक्षात सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून वाहत्यानं मरण येतात पण तरी सर तुमचं कामकाज कसं असतात ना तुमचं एक तर रोज पश प्रशासनाच्या वतीनं मला रोज संध्याकाळी माहिती येते मेलवरती ज्या ठिकाणी रुग्ण वाढले ज्या ठिकाणी तपासणी चालू आहे या संदर्भामध्ये महापालिकेचे पिंपरी चोड महापालिका आयुक्त पनवेल महापालिका आयुक्त पुणे कलेक्टर आणि रायगड कलेक्टर या संदर्भामध्ये सगळ्या प्रकारच्या माहिती देतात मी जवळपास दोन्ही जिल्ह्यामध्ये बैठका घेऊन या संदर्भामध्ये माहिती घेतलेली आहे व्हिडिओ कॉन्फरन्स केलेली आहे पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये या संदर्भामध्ये व्हिडिओ कॉन कॉन्फरन्स झालेली आहे पनवेलमध्ये बैठक घेतलेली आहे आज देखील मी मावळ तहसीलदार कार्यालयामध्ये बैठक घेऊन तालुक्याचा आढावा घेणार आहे संपूर्णपणे साई तालुक्यामध्ये मावळ लोकसभा मतदारसंघातल्या साई तालुक्यामध्ये त्या संदर्भात आढावा घेतलेला आहे मावळचा मावळ तालुक्याचा आढावा घेण्याचा राहिला होता तो मी आज घेतोय आणि अशा पद्धतीने सकाळपासून एक सकाळी एक दीड दोन तास अधिकाऱ्यांशी बोलणं माहिती घेणं पुढं त्रुटी असेल किंवा ज्या तक्रारी माझ्याकडे येतात त्या तक्रारी सांगणं अशा प्रकारचं दिनचर्या रोज दुपारी एक वाजेपर्यंत करतो तदनंतर खर तर जेवण केल्यानंतर वाचन करतो संध्याकाळी थोडा घरातल्या घरात वाकवे करून परत वाचन करतो येणाऱ्या तक्रारी सगळ्या फोनवर येतात आणि त्याचं निराकरण फोनवरून करतं या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये वाचन आणि लिखाण या दोन्ही गोष्टीवरती भर देऊन सातत्यानं फोनवरती ज्या ज्या तक्रारी येतात त्या तक्रारीचं निराकरण करणं हे मात्र काम आहे आपण तुमच्या मतदारसंघामध्ये आपल्या एक आपल्या मतदारसंघामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बहुल भाग आहे कर्जत सारख्या ठिकाणी किंवा वर्षा पाठक सुद्धा तसा असणार पण एक गोष्ट आहे की या सगळ्या आदिवासींना खावटी स्वरूपात रोख मदत करावी अशी एक मागणी पुढे येते केवळ त्यांना आता आदिवासींच्या या सगळ्या प्रश्नांकडे आपण त्या दृष्टीने काही प्रयत्न होतील ना तुमच्याकडून या संदर्भामध्ये खर तर प्रथम अन्नधान्याचा पुरवठा व्हावा या दृष्टिकोनातून मी सांगितलं तुम्ही माथेरांचा मला अशी उल्लेख केला माथेरांमध्ये जे घोडे आहेत त्यांना धान्य मिळत नाही किंवा अन्न मिळत नाही या संदर्भात मी स्वतः रायगडच्या पालकमंत्री आणि कलेक्टरला या संदर्भात सांगितले आणि त्या ठिकाणी माथेरांवरती जे घोडेस्वार आहेत किंवा घोडे आहेत यांच्या खाण्याची व्यवस्था करावी अशा प्रकारच्या सूचना दिल्या आहेत कर्जत आणि खालापूरचा काही भाग व मावळचा काही भागामध्ये आदिवासी भागामध्ये प्रामुख्यानं वैद्यकीय सेवा त्याचबरोबर अन्य धान्य पुरवठा करण्याच्या संदर्भामध्ये सांगितलेलं आहे आज जर पाहिलं तर ज्या ठिकाणी बांधकाम मजूर आहेत त्यांना शासनानं दोन हजार रुपये सहाय्य केलेलं आहे पण आदिवासी भागामध्ये जे कातकरी समाज असेल किंवा इतर समाज असेल यांना आर्थिक स्वरूपामध्ये सहकार्य करण्याच्या संदर्भामध्ये मी स्वतः पालकमंत्र्यांना बोललेलो आहे आणि पालकमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणावं अशा प्रकारच्या सूचना मी केलेल्या आहेत धन्यवाद आपा तुम्ही एक मोठी लढाई आपण सगळेजण मिळून लढतो तुम्ही सुद्धा तुमचे प्रयत्न सुरू ठेवलेले आहेत आणि या सगळ्या गडबडीत सुद्धा तुम्ही वेळ काढून आमचे सवा सल्ला त्यावेळेस आपण मला पूर्ण धन्यवाद धन्यवाद मला एक गोष्ट मात्र सांगायची या निमित्तानं सांगा आपले जे वैद्यकीय अधिकारी कर्मचारी पोलीस अधिकारी हे खर तर आपला जीव धोक्यात घालून या सगळ्या लढाईमध्ये अग्रभागी आणि ते काम करतात त्यांचा परिवार चिंतेमध्ये आणि अशा दृष्टिकोनातून सर्व नागरिकांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ही लढाई संपूर्ण जगामध्ये प्रत्येक मानव हा लढत आहे आपण सर्वांनी एक काळजी घेतली पाहिजे या लढाईमध्ये झोकून देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य केलं पाहिजे आणि कुठल्याही प्रकारचा त्रास त्यांना दिला गेला नाही पाहिजे आपण सर्वांनी सहकार्य करून लॉकडाऊनच्या कालामध्ये शक्यतो घराच्या बाहेर पडू नये असं तुमच्या माध्यमातून सांगतो धन्यवाद नक्की आपण लोक हे सगळं बघतील आणि ऐकतील आणि सगळ्या त्या दृष्टीने तुमच्या सुचना महत्वाच्या आहेत धन्यवाद आपण